टू माइनस टू प्लस मीएमजी कॉस्ट तो बन गया हमारे पास टू मीएमजी कॉस्ट माइनस टू इक्वल टू टेन यहां से सॉल्व करके हमको मिलेगा टू मी एमजी कॉस्ट इक्वल टू ट्वेल्व मी एमजी कॉस्ट इक्वल टू सिक्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू माय चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेई मेन के फोर्टी सेकंड एपिसोड में और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो देखो यार यहाँ पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिया है जेई मेन टू का यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है टेन जनवरी का फर्स्ट स्लॉट वाले पेपर में से और यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैंने ले लिया आपके सामने ट्वेल्थ जनवरी का सेकंड स्लॉट में से ठीक है तो देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन हमें क्या सोल्व करते हैं ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है लॉस ऑफ मोशन वगैरह से आपको दिख रहा है फ्रिक्शन वगैरह से आपको दिख रहा है और यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस वगैरह मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से क्वेश्चन है देखते कैसे सोल्व करते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है यूनिफॉर्म मेटालिक वायर यूनिफॉर्म मेटालिक वायर आपके पास में जिसकी जो रेजिस्टेंस हो कितनी 18 है तो आपके इसमें क्या है यूनिफॉर्म मेटालिक वायर है जिसकी जो रेजिस्टेंस हो कितनी है 18 ओम्स के बराबर है ठीक है एंड इज बेंट इनटू एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इस जो वायर है ना ये जो वायर इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल में बेंट कर दिया गया मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आप बना लो मान लो इसकी लेंथ आपके पास में कितनी है 3l है तो ये क्या हो जाएगा l l और l हो जाएगा हमारे पास में है ना ये हमारे पास मान लो 3l लेंथ की है वायर तो ये l l l हो जाएगा और इसकी रेजिस्टेंसेस कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या हो जाएंगी 6 ओम 6 ओम और 6 ओम हो जाएंगी समझ में आ रहा है क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है r इक्वल टू आर इक्वल टू हमारा क्या होता है रो l अपॉन एरिया तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा लेंथ होता है ठीक है तो लेंथ को अगर हम यू नो वन थर्ड करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा वन थर्ड हो जाएगा क्लियर <coughs> हुआ तो इसको एक लेटर ट्रैंगल बना दिया सिक्स 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 हो गया अब क्या बोल रहे हैं अब बोल रहे हैं रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टाइसेस किसी भी दो वर्टाइसेस के बीच में हमको क्या निकालना है रेजिस्टेंस निकालना तो बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन है अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आपको ये काम करना आ गया ना तो उसके बाद क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कोई भी दो वर्टाइसेस ले लो आप ये एक वर्टाइस ले लो और ये एक वर्टाइस ले लो आप यहां पर फिर आपके पास में क्या होगा इसको आप मान लो ए इसको आप मान लो बी और ए बी के बीच में आपको क्या निकालना है इक्वेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो सिंपल सा बात है ये आपको दिख रहा है सिक्स और सिक्स सीरीज में है तो सिक्स और सिक्स सीरीज में आपको क्या बन जाएगा ट्वेल्व बन जाएगा तो ये आप इस तरीके से यहां पर आप कर सकते हो भैया क्या ट्वेल्व ओम और नीचे में आपके पास में क्या सिक्स ओम तो ये आपका हो गया सिक्स ओम ये आपका हो गया ट्वेल्व ओम और ये आपके पास में हो गया ए और बी ठीक है अब ए और बी के बीच में आपको इक्वेलेंट निकालना है ये ट्वेल्व ये सिक्स तो करो आप वन बाई आर इक्वेलेंट इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू ठीक है या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो आर वन आर टू अपन आर वन प्लस आर टू क्योंकि देखो ये क्या है वन बाई आर इक्वेलेंट इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू इसको आप क्या करते हो एलसीएम लेते हो और फिर लास्ट में रेसिप्रोकल करते हो तो वन बाई आर इक्वेलेंट क्या होता है आपके पास में आर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन आर टू होता है और फिर इसको आप रेसिप्रोकल करते हो तो आर इक्वेलेंट मिलता है आपको आर वन आर टू अपन आर वन प्लस आर टू तो वही काम आप डायरेक्टली कर लो 12 इंटू सिक्स अपॉन ट्वेल्व प्लस सिक्स मतलब कि 12 इंटू सिक्स अपॉन ट्वेल्व प्लस सिक्स कितना होता है 18 होता है तो ये आ गया आपके पास में 4 तो आपका जो इक्वेल रेजिस्टेंस क्या आया आपके पास में आया 4 ओम्स के बराबर लॉजिक समझो कुछ नहीं हुआ एक 18 ओम था उसको तीन पार्ट में तोड़ा ट्रायंगल बनाया और फिर इक्वेलेंट हमने किसी भी दो वर्टाइसेस के बीच में निकाल लिया ये सीरीज में था जो सीरीज में था उसका ट्वेल्व आया और फिर उसको पार्लर के साथ में करके हमने निकाल लिया ठीक है और बेसिक आपको पता होना चाहिए कि भैया यू नो फॉर्मले आपको पता होना चाहिए सीरीज के लिए हम लोग एडअप कर देते हैं पैरल के लिए हम लोग ऐसे करते हैं वन बाय आर इक्वल टू वन बाय आर प्लस वन बाय आर टू ये सब चीज आपको यहां पर पता होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट यहां पर देखते हैं क्वेश्चन फ्रिक्शन का लॉज ऑफ मोशन से क्या बोल रहा है बोल रहा है कि ब्लॉक कैप्ट ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन एक ब्लॉक है आपके पास में आपको दिख रहा फिगर में ब्लॉक और कैप्ट आपके पास में एक रफ इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शन है यहां पर रफ का मतलब होता है कि भैया फ्रिक्शन होता है आपके पास में और बोल रहा है कि रिमेन एट रेस्ट अप टू अ मैक्सिमम फोर्स टू न्यूटन डाउन द इंक्लाइन प्लेन अगर हमारे पास में दो न्यूटन नीचे फोर्स लग रहा है तो ये रेस्ट पर रहता है मैक्सिमम उससे ज्यादा होगा तो फिर वो रेस्ट पर नहीं रहेगा और दूसरा बोल रहा है मैक्सिम एक्सटर्नल फोर्स अप द इंक्लाइन प्लेन दट डज नॉट मूव द ब्लॉक इज टेन न्यूटन मतलब जब ऊपर फोर्स लगेगा तब ये मैक्सिमम दस न्यूटन तक सहन कर पाएगा और ये दस न्यूटन तक मूव नहीं करने वाला है मतलब फंडा सिंपल सा इतना कि अगर आपके पास में एक इंक्लाइन प्लेन हो इस तरीके से और यहां पर एक ब्लॉक हो तो यहां पर लगता है आपके पास में एमजी जो कि होता है हमारे पास में धरती का प्रकोप धरती के प्रकोप के दो कॉम्पोनेंट होते हैं एक यहां पर निकल के आता है हमारे पास में क्या एमजी साइन थीटा अगर ये हमारे पास में थीटा डिग्री हमारे पास में इंक्लिनेशन है तो और ये कॉम्पोनेंट निकल के आता है हमारे पास में एम जी थीटा ठीक है
बराबर ठीक है और ये फोर्स हमारे पास में एम जी साइन थीटा है ठीक है अब होता क्या है फ्रिक्शन क्या है एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है फ्रिक्शन क्या है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है और फ्रिक्शन क्या करता है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इट अपोजेस रिलेटिव मोशन तो हमारे पास में क्या है जब ये फोर्स दोनों टन का नीचे लग रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा उसको रोकने के लिए उस बॉडी को स्टेशनरी रखने के लिए रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन है वो ऊपर की तरफ लगाएगा तो पहले केस में हमारे पास में क्या आएगा इक्वेशन हमारे पास में बनेगा टू प्लस एम जी साइन थीटा क्योंकि हमारे पास में एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है टू हमारे पास में नीचे लग रहा है डेट विल बी इक्वल टू हमारा फ्रिक्शन फोर्स एंड डेट विल बी इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा ये हमारा क्या बन गया पहला इक्वेशन बन गया दूसरे केस में क्या होगा हमारे पास में जब दस न्यूटन का ऊपर लगेगा तब तो फ्रिक्शन नीचे लगने लग जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता था अगर बॉडी को हम लोग ऊपर मूव कराने की कोशिश करेंगे एक्सटर्नल फोर्स से तो फ्रिक्शन जो है वो उल्टा लगेगा ताकि वो चीज रुक जाए तो डिरेक्शन का फर्क है यहां पर जब दो न्यूटन नीचे लग रहा तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा जब दस न्यूटन ऊपर लग रहा तो फ्रिक्शन यहां पर नीचे लग रहा तो सेकंड इक्वेशन हमारा बनेगा कुछ इस तरीके का कि हमारा जो फ्रिक्शन है और जो हमारा एम जी साइन थीटा मतलब कि हमारा एम जी साइन थीटा प्लस हमारे पास में जो म्यू एम जी कॉस थीटा है डेट इज इक्वल टू हमारा टेन ये हमारा बन गया दूसरा इक्वेशन समझ में आ रहा है एम जी साइन थीटा नीचे म्यू एम जी कॉस्टा नीचे जो कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स है डेट विल भी इक्वल टू हमारा दस जो कि ऊपर की तरफ है ये हमारा मैक्सिमम है ठीक है जब तक हमारा यू नो स्टार्टिक फ्रिक्शन को इफिशियंट ऑफ स्टार्टिक फ्रिक्शन आपको पूछा है इसके बाद क्या आएगा मूव करने लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा वगैरह वगैरह <coughs> अब इसको आपको करना होता है सॉल्व आपको निकालना है म्यू की वैल्यू तो आप क्या करोगे सबसे पहले तो भैया आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि यहां पर आपके पास में क्या है अम 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 म्यू एम जी कॉस थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा टू प्लस एम जी साइन थीटा ठीक है टू प्लस आप एक काम करो आप एम जी साइन थीटा को रिप्लेस करो म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस टू से ठीक है इक्वेशन वन में आपका क्या है एम जी साइन थीटा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा आपका क्या है एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस टू तो इसको आप यहां पर लिखोगे तो क्या होगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी एक सेकेंड एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस तो यहां पर आ जाएगा आपको टू म्यू एम जी कॉस थीटा टू म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस टू इक्वल टू टेन तो यहां पर आपको मिल जाएगा क्या म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा ट्वेल्व बाई टू सिक्स ये आ जाएगा सिक्स तो ये आपका इसमें एक इक्वेशन बना ठीक है उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो आप यहां पर ऐसा कुछ कर सकते हो भैया <coughs> आपने अभी म्यू एम जी कॉस्टा को रिप्लेस किया ये आपका आया इधर अब आप इसको यहां पर पुट कर सकते हो म्यू एम जी कॉस्टा को सिक्स रख सकते हो आप फर्स्ट इक्वेशन में तो आपको क्या मिल जाएगा टू प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू सिक्स तो आपको मिल जाएगा यहां से एम जी साइन थीटा इक्वल टू सिक्स माइनस टू फोर तो दूसरा इक्वेशन क्या मिला एम जी साइन थीटा इक्वल टू फोर ठीक है नहीं क्लियर हुआ है तो मैं क्लियर कर देता हूं देखो क्या हो रहा है यहां पर एम जी कॉस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है म्यू एम जी कॉस्टा माइनस टू उसको यहां पर हमने पुट किया ठीक है यहां पर पुट किया तो क्या म्यू एम जी कॉस्टा माइनस टू प्लस म्यू एम जी कॉस्ट तो बन गया हमारे पास टू म्यू एम जी कॉस्टा माइनस टू इक्वल टू टेन यहां से सॉल्व करके हमको मिलेगा टू म्यू एम जी कॉस्टा इक्वल टू ट्वेल्व म्यू एम जी कॉस्टा इक्वल टू सिक्स ये आया एक और दूसरा क्या है हमारे पास में जो म्यू एम जी कॉस्टा इक्वल टू सिक्स उसको पहले क्वेश्चन में पुट करो यहां पर सिक्स पुट करो तो एम जी सेंटर विल बीवल टू सिक्स माइनस टू विल बीवल टू फोर तो ये आया हमारे पास में एम जी सेंटर इक्वल टू फोर अब क्या है बड़ा सिंपल सा है दोनों को आपको डिवाइड लगाना है दोनों को आप जैसे डिवाइड लगाओगे तो आपका एम जी एम जी हो जाएगा कैंसिल बचेगा आपका म्यू म्यू इंटू म्यू इंटू कॉट कॉट थीटा कॉस बाई साइन इज कॉट विल बी इक्वल टू हमारे पास में सिक्स बाई फोर मतलब कि थ्री बाई टू ठीक है ना और फिर यहां पर आप क्या कर सकते हो कॉट थर्टी की वैल्यू पुट कर लो ठीक है देखो tan 60 डिग्री कितना होता है रूट थ्री उसी तरीके से हमारा cot 30 कितना होता है रूट थ्री ठीक है हमारा क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल्स है तो ये हमारा क्या हो जाएगा रूट थ्री हो जाएगा तो म्यू इन टू रूट थ्री इक्वल टू थ्री बाई टू तो फाइनली म्यू विल बी इक्वल टू रूट थ्री बाई टू तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा सेकेंड ऑप्शन रूट थ्री बाई टू ठीक है बेसिक से सॉल्विंग में आपको कंसेप्ट समझा दिया हूं कि जब हमारे पास में क्या है ऊपर फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन नीचे जब नीचे फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन ऊपर एम जी सैंडा जैसा है वैसा है फ्रिक्शन जैसा है वैसा है वैल्यू वैसी है कि यहां पर क्या है मैक्सिमम वैल्यू बोल दी है मैक्सिमम इसीलिए फ्रिक्शन भी अपना मैक्सिमम लग रहा है हालांकि फ्रिक्शन क्या है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है फ्रिक्शन पूरा लगे जरूरी नहीं है मान लो आपके पास में एक ब्लॉक है ठीक है और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू टेन है तो अगर आप यहां पर फाइव न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो फ
ठीक है तो यहां पर फंडा ये है कि हमने फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को यहां पर म्यू नॉर्मल क्या है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उतना पूरा लगे जरूरी नहीं है बट हमने उतना पूरा यहां पर यूज किया क्योंकि हमको क्वेश्चन में मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स पहले ही बोल दिया गया है मतलब कि मैक्सिमम कंडीशन उससे थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ा तो हमारा क्या है बॉडी मूव करने लग जाएगा तो उससे वो जस्ट लिमिटिंग केस में हमको फ्रिक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू को एज्यूम करना पड़ेगा अदरवाइज फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स वो हमारा पूरा वैल्यू बर्बाद नहीं करेगा ऐसे क्योंकि क्या होगा देखो अगर मान लो यहां पर फोर्स लग रहा है पांच न्यूटन का और फ्रिक्शन अपना पूरा एनर्जी यहां पर लगा दे दस न्यूटन का तो बॉडी इधर मूव करने लग जाएगा ना फ्रिक्शन का पर्पस है बॉडी को रोकने का तो फ्रिक्शन अपना पूरा ताकत अगर इधर लगा दे तो बॉडी इधर मूव करने लग जाएगा तो फ्रिक्शन क्या करता है अगर इधर पांच लग रहा है तो इधर पांच लगाएगा इधर सात लग रहा है इधर सात लगाएगा इधर आठ लग रहा है इधर आठ लगाएगा नौ लग रहा है नौ लगाएगा दस लग रहा है दस लगाएगा हाँ दस से ऊपर क्या फ्रिक्शन की उतनी केपेबिलिटी नहीं है तो उसके बाद बॉडी मूव करने लग जाता है ठीक है ना ये पूरा का पूरा फंडा और यहां पे हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिए ठीक है ना बाकी तो बस यही बात आई होप आपको वीडियो पसंद होगी आपने कुछ सीखा होगा अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए बने रहिए